привет, с вами Клеопатра и в сегодняшнем снэкпике я расскажу все подробности о новом мифическом бравлере Мо. Вот так выглядит его иконка в меню выбора бойцов, а сам бравлер появится в раннем доступе в игре уже 29 августа и соответственно через неделю 5 сентября его можно будет открыть за кредиты. Мо это маленький слепой крысеныш, который жил в канализации парка Стар и приютил гром, поэтому теперь он работает в парке Стар в техническом обслуживании. У Мо есть два вида характеристик. Первый связан непосредственно с самим бойцом, а вторые относятся к его суперу дыраков. Чтобы было проще, проводите аналогию с Мэг. У нее есть обычный вид, а есть вид в мехе. Вот и тут примерно такая же история. Атака Му в обычном виде чем-то напоминает атаку Спайка, потому что камни разлетаются, отскакивают и осколки также наносят урон, помимо самой тычки. А когда Мо находится в дырокопе, то его атака похожа на атаку шахтера из Clash of Clans или Clash Royale, потому что он перемещается под землей, выскакивает и в этот момент наносит урон. Первый гаджет Мо позволяет заряжать ульту на 50% быстрее в течение 5 секунд. Второй гаджет чем-то похож на гаджет Ступ, потому что Мо делает небольшой рывок, сидя в дырокопе и разрушает стены по пути. Снаряжение дефолтное, их разбирать не будем. Первая пассивка позволяет камню, который бросает Мо, отскочить дважды, но при этом дальность атаки остается такой же. Вторая пассивка позволяет двигаться в дырокопе еще быстрее, когда дырокоп находится под землей. Вместе с выходом бойца появится и скин для него. Это редкий скин сырный Мо, который будет стоить 29 гемов. По-моему, очень классный. А теперь давайте Давайте послушаем озвучку Мо. I feel like a right plonker. King of the rats. Спрейчик, конечно, тоже прилагается. И последний момент, который стоит посмотреть, это мастерство. Вот так выглядит иконка профиля, а титул Мо звучит как сырник. Хотя, как по мне, крыса было бы прикольнее. Теперь давайте тестировать гаджеты и пассивки. Сейчас у меня первый гаджет и первая пассивка, то есть камни отскакивают дважды. А если говорить про атаку, то она очень похожа на атаку Спайка, но разница в том, как летят осколки. У Спайка эти колючки как бы летят с конца атаки, а у Му колючки, ну вернее осколки летят где-то с середины. То есть дистанция вроде неплохая и по дистанции он может зацепить далеко врага, но сами колючки разлетаются где-то на середине его атаки. Что касается его ульты, то есть когда вы садитесь в дырокоп, то там геймплей похож на атаку Амбер. Нужно просто же зажимать кнопку, либо направлять ее для того, чтобы атаковать. Соответственно, в ульте вы сидите не бесконечно, когда заканчивается шкала, вас выбрасывает из ульты, либо же можно самому оттуда выйти, нажав снова на кнопку ульты. С первым гаджетом все просто, когда вы находитесь в обычном виде Мо, не в дырокопе, просто прожимаете гаджет и следующие 5 секунд у вас быстрее копится ульта, то есть вы быстрее снова сядете в дырокоп, тут особо премудрости нет. Теперь посмотрим на сочетание второй пассивки и второго гаджета. Гаджет, конечно, можно использовать только в дырокопе, а пассивка позволяет быстрее переместиться под землей, когда вы садитесь в дырокоп. А что касается гаджета, то когда вы находитесь в дырокопе, вы можете его прожать и тогда вы направитесь в ту сторону, куда у вас зажат джойстик. Если там есть стена, вы ее пробиваете. Ну, опять же, как я и сказала, по аналогии с гаджетом стук. Оба гаджета ситуативно хороши, то есть если на карте есть стены, которые нужно пробивать, используем этот гаджет, и если стен нет, то используем гаджет, чтобы быстрее попасть в ульту. Что касается пассивки, я думаю, что лучше использовать пассивку на дополнительный отскок, потому что будет больше шансов попасть по сопернику и опять же быстрее накопить себе ульту. Поиграв немного с ботами, на самом деле я не могу сказать, что я в восторге от этого бравлера. Почему? Потому что, во-первых, у него не очень много здоровья, плюс если вас убивают сидя в ульте, то это не история с Мэг. Когда Мэг выбивают из ее мехи, она остается еще на карте жить в обычном виде. Здесь такое не работает. Если э, эту крыску убили сидя в ульте, то она погибает и сразу отправляется на респ. Она не вылетает из своей машины и не бегает потом. Это тоже чувствуется, это тоже не очень. То есть у меня постоянно ощущение, что мне не хватает здоровья, меня очень жестко все бьют. Что касается урона, опять же, когда залетает дырокоп на соперника, то можно попытаться нанести неплохой дамаг, это факт. 
контракт. Но из-за того, что не хватает ХП, меня сразу же убивают. И получается, что да, дамаг я наношу, но я постоянно умираю. Поэтому у меня нет ощущения, что этот бравлер какая-то лютая имба. Например, как это было с Берри, допустим, или с Драка, когда они выходили. Бравлеры средненькие, я бы даже сказала, что ему нужен какой-то баф. Конечно, это только первое впечатление, и часто на снэкпиках оно может быть обманчивым, и на деле в игре будет что-то другое, но, по крайней мере, сейчас у меня нет особого восторга от этого бравлера. Концепция интересная, у нас теперь есть и собака, и кот, и крыса в игре, будет забавно смотреть, как кот убивает крысу или что-то подобное, но, опять же, я достаточно спокойно сейчас отношусь к этому бойцу, и какого-то эффекта вау у меня нет. Что вы думаете об этом бравлере, напишите в комментариях, интересно посмотреть ваше мнение. Единственное, Единственное, кстати, что мне понравилось в нем, что он может благодаря своей ульте пролетать через стены. То есть, соответственно, метатели против такого бойца будут чувствовать себя не очень хорошо, потому что стены теперь их не защищают, как это происходит с другими бойцами. Обычно на метателе стоишь за стенкой, и у тебя все хорошо. Тут такое не работает, потому что ульта позволяет проходить сквозь стену, потому что э, Мо в этот момент находится в своей машине, которая как бы движется под землей. И это прикольно. Вот это мне в нем понравилось. Соответственно, на каких-то э, картах со стенками будет... Будет, ну, достаточно проблематично от него куда-то деться, потому что он везде тебя будет настигать. И предугадывая ваш вопрос, а может ли он переехать через озеро, да, он движется под землей, поэтому и через воду он может тоже перекатиться спокойно. Анимашки победы и поражения одинаковые для дефолта и для нового скинчика, но в следующем выпуске мы уже поговорим про новую легендарочку, так что ставьте лайк на этот выпуск, если он вам понравился, не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик. А если ты хочешь поддержать мой канал и получить множество бонусов, то оформляй спонсорскую подписку. На каждом уровне подписки есть свои плюшки. Первый уровень даст тебе особый значок профиля и смайлики в чате. Второй откроет доступ к чату со мной и другими спонсорами. Третий пропустит секретный телеграм-канал. Четвертый увековечит твое имя в каждом моем видео. А пятый, самый высокий, откроет доступ к плейлисту со влогами, распаковками, неудачными дублями и другими интересными моментами из моей жизни. Сейчас там уже более 50 видео, так что будет из чего выбрать. Оформить спонсорскую подписку можно по ссылке в описании. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. Отдельно благодарю всех спонсоров канала за поддержку и возможность дальнейшего развития. И увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.